শ্রীমদ ভাগবত গীতা যথাযথর কর্মযুগর সোতর নম্বর শ্লোকর ভাঙনি এনে ধরনের কিন্তু যিজনে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়েই আনন্দ পাইছে যার মনুষ্য জীবনটু আত্ম উপলব্ধির বাবেই নিযুক্ত আর যিজনে আত্মাটুক ল সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে আছে তে এজন লোকর করণীয় কাম আর একু নাই এই শ্লোকর তাৎপর্য এনে ধরনের যখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনা সম্পন্ন আর কৃষ্ণ ভাবনার কাম করিয়েই সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়েছে আর একু কর্তব্য কর্ম বাকি না থাকে কৃষ্ণ ভাবনার বলতে যি পাপ বহু বহু হাজার বার যজ্ঞ করে দূর করবি সিও থিতাতে দূর হয়ে যায় এনেদরে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে ভক্তজনে ভগবানের নিত্য সহসর রূপে স্থান পার পিছত নিশ্চিত হব পারে এইদরে ভগবানের কৃপাত সকল কর্তব্য নিজে নিজেই সুসম্পন্ন হওয়ার দরে হয় আর সেইভাবে বেদর বিধান সমূহ মানি চলবর ক্ষেত্র আর কোনো বাধ্য বাধকতা না থাকে তেনে কৃষ্ণ ভাবনা সম্পন্ন লোক এজনের বৈষয়িক কাম কাজের প্রতি কোনো স্পৃহা না থাকে আর সুরা নারী আদির আকর্ষণীয় বস্তুবিল কোনো আনন্দ নোপাও হয় ওঠর নম্বর শ্লোকর ভাঙনি এনে ধরনের আত্মজ্ঞানী মানুষ এজনের নিজের শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য করারও কোনো প্রয়োজন নাই আর নকরাক থাকারও কোনো কারণ নাই আর তে এজন লোকে আন কোনো প্রাণীর উপর নির্ভর করারও কোনো প্রয়োজন নাই এই শ্লোকটোর তাৎপর্য এনে ধরনের আত্মজ্ঞানী মানুষ এজনে কৃষ্ণ ভাবনার করা কামর বাহিরে আন কোনো বিহিত কর্ম করার প্রয়োজন নাই পরবর্তী শ্লোক কেটা দেখার দরে কোনো কাম নকরাক নিষ্কর্মা হয়ে থাকাটাও কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনা নহয় কৃষ্ণ ভাবনা সম্পন্ন ভক্ত এজনে মানুষেই হোক বা দেবতাই হোক আন কোনো ব্যক্তির উপর নির্ভর করে নচলে কৃষ্ণ ভাবনার যি করে তার দ্বারাই বিহিত কর্ম করার যি দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে যায় উনিশ নম্বর শ্লোকর ভাঙনি এনে ধরনের গতি কর্মফলের প্রতি কোনো আসক্তি নরখাক কেবল কর্তব্য বলে ভাবি ল হততে কামবিল করে যা যিজনে আসক্তি নোহাক কামবিল করে যায় তেই পরমার্থ লাভ করে এই শ্লোকটোর তাৎপর্য এনে ধরনের ভক্তসলের পরম বস্তু হয়েছে পুরুষোত্তম ভগবান আর তিরাকারবাদী সকলের মুখ্য হল পরমার্থ সেইভাবে কোনোবা এজনের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানত থাকি কর্মফলের প্রতি আসক্তি নরখাক কৃষ্ণর বা কৃষ্ণ ভাবনার কাম করে যাওয়াজনে নিশ্চিতভাবে জীবনের পরম লক্ষ্যর পথত অগ্রসর হয়েছে বলে কোয়া হয় কুরুক্ষেত্রর রণভূমিত কেবল কৃষ্ণর যুদ্ধ করবর অর্জুনক কোয়া হল কারণ অর্জুনে যুদ্ধ করাটকে কৃষ্ণই বিচারিছিল এজন ভাল মানুষ হবল বিচরা বা অহিংস হবল বিচরা ব্যক্তিগত আসক্তির কথা কিন্তু পরমেশ্বর হকে কাম করাটো হল কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কাম করা পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অনুমোদন করা এনে কর্মই হল সর্বোচ্চ স্তরের উত্তম কর্ম ইন্দ্রিয়র পরিতৃপ্তির করা কামৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্রত যি পাপ হয় তার দূরীকরণের বেই বিহিত যজ্ঞসমূহর দরে বৈদিক কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করা হয় কিন্তু কৃষ্ণ ভবনের করা কামবিল শুভ অশুভ কর্মর প্রতিক্রিয়ার গন্ডির উদ্ধত থাকে কৃষ্ণ ভাবনা সম্পন্ন লোকর কর্মফলের প্রতি আসক্তি না থাকে কেবল কৃষ্ণর হকে কামবিল করে যায় তেও সকল ধরনের কামকে করে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে থাকে বিশ নম্বর শ্লোকর ভাঙনি এনে ধরনের কর্তব্য কর্মসমূহ অনুষ্ঠানের দ্বারাই জনক আদি রজাসলে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিল গতি জনসাধারণের শিক্ষার বেই হলেও 
তুমি তোমার কর্ম করা উচিত এই শ্লোক তাৎপর্য এনে ধরনের জনক আদি রজা সকল সকলই আত্মজ্ঞানী পুরুষ আছিল ফলত বেদ বিহিত কর্মসমূহর অনুষ্ঠান করবর ক্ষেত্র কোনো বাধ্যবাধকতা নাছিল। তথাপিও কেবল জনসাধারণের এটা ভাল আর্হি দাঙি ধরবর সকল শাস্ত্রবিহিত কর্ম করে গেছিল জনক আসিল হিতার পিতৃ আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামর শহুরেক ভগবানের এজন ডর ভক্তরূপে সাধনাত সিদ্ধি লাভ করেছিল কিন্তু তথাপি যেহেতু ভারতের বিহার রাজ্যের একটা খণ্ডরূপে অবস্থিত মিথিলার রজা আছিল সেইভাবে নিজের কর্তব্য কিভাবে পালন করব লাগে সেই কথা নিজের প্রজাসল শিকাবলগা হয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা নিত্য সহসর বন্ধু অর্জুনের কুরুক্ষেত্র রণভূমিত যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নাছিল। তথাপি যুদ্ধ করেছিল জনসাধারণক এই শিক্ষা দিবর যে যেনে পরিস্থিত ভাল যুক্তি দর্শায় কাম নহয় তেনে পরিস্থিত হিংসারও প্রয়োজন হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হওয়ার আগতে যুদ্ধ যাতে এরাই চলিব পারি তার বাবে পরম পুরুষ ভগবান কৃষ্ণই নিজেই সকল ধরনের চেষ্টা করে চাইছিল কিন্তু বিপক্ষ দলটুয়ে যুদ্ধ করবর দৃঢ় সংকল্প ল আছিল গতি এনে এটা উচিত পরিস্থিত যুদ্ধ করার প্রয়োজন আছিল কৃষ্ণ ভাবনা সম্পন্ন মানুষ এজনের সাংসারিক কথাবিল কোনো স্পৃহা না থাকিলেও কেনকই জিয়াই থাকিব লাগে আর কেনকই কাম করিব লাগে সেই বিষয়ে জনসাধারণক শিক্ষা দিবর তেও কাম করিব পারে। কৃষ্ণ ভাবনা সম্পন্ন অভিজ্ঞ লোকসলে এনে ধরনের কাম করে যাতে আন সকলে অনুকরণ করে এই কথাটুকে পরবর্তী শ্লোকটুত ব্যাখ্যা করেছে একুশ নম্বর শ্লোকর ভাঙনি এনে ধরনের এজন শ্রেষ্ঠ মানুষে জি জি করে সাধারণ মানুষবিল তারই অনুকরণ করে আর তেও নিজের কামে যি আদর্শ দাঙি ধরে তাকে গোটেই সংসারখনে অনুকরণ করে এই শ্লোকর তাৎপর্য এনে ধরনের মানুষে সাধারণতে এনে এজন নেতা বিচার যজনে সমাজখনক কেনে ধরনের আচরণ করিব লাগে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিব পারে। নেতাজনে যদি নিজেই ধূমপান করে রাইজক ধূমপান করব না শিক্ষা দিব নয় ভগবান শ্রী চৈতন্যই এই বলে কিন্তু যে আনক শিক্ষা দিবলে যার আগতে শিক্ষকজনে নিজেই ভালদরে আচরণ করবলে লব লাগে যজনে তেদরে শিক্ষা দিয়ে তেওক আশ্চর্য বা আদর্শ শিক্ষক বোলা হয় গতি সাধারণ মানুষক শিক্ষা দিবলে হলে শিক্ষকজনে নিজেই আগতে শাস্ত্র নীতি সমূহ মানি চলিব লাগে শিক্ষক সকলে বৈদিক শাস্ত্র সমূহের বিপরীতে নিজে কিছু নিয়মের সৃষ্টি করে লব ন মনুসংহিতার দরে বৈদিক শাস্ত্র সমূহকে মানব সমাজে অনুকরণ করবলগা আদর্শ গ্রন্থ বলে মানি লওয়া হয় এই দৃষ্টিরে চাবলে গেলে সমাজের নেতাজনে যি শিক্ষা দিয়ে সেই শিক্ষাও এনে আদর্শ শাস্ত্র সমূহ থাকা নীতি সমূহের ওপর আধারিত হব লাগে যি ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্বর উন্নতি হওয়া বিচার মহান শিক্ষক সকলে কার্যত রূপায়িত করা আদর্শ নীতি সমূহ অনুকরণ করা উচিত শ্রীমদ ভাগবতেও এই কথা জোর দি কে যে মানুষে সদায় মহান ভক্ত সকল পদাংশ অনুকরণ লাগে। আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথত অগ্রগতি লাভ করার এইটাই উপায় রজা বা এখন রাষ্ট্র শাসন যন্ত্র অধিপতিজন পিতৃ বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকজন এনে লোকসলকে সহজ সরল জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা বলে মানি লওয়া হয় যা পথ প্রদর্শনের এনে স্বাভাবিক নেতা সকল ওপর নির্ভর করে তেনে লোকসল প্রতি এই নেতা সকল একটা গভীর দায়িত্ব আছে সেইভাবেই নৈতিক আর আধ্যাত্মিক আদর্শর প্রতিপাদক যাক মান বিশিষ্ট গ্রন্থ আছে সেইবিল বর ভাল পরিচয় থাকা নিত্যান্ত বাঞ্ছনীয় বাইশ নম্বর শ্লোকর ভাঙনি এনে ধরনের সেই পার্থ 
মূর তিনিও লোকতে কোনো কামেই কর্তব্যরূপে বিহিত হয়ে থাকা নাই মূর কোনো বস্তুর অভাব নাই মানে আর একু বস্তু নতুনক আহরণ করবলগিয়াও নাই তথাপি মানে মূর কর্তব্য সমূহ করাত লাগিয়ে আছো এই শ্লোকর তাৎপর্য এনে ধরনের বৈদিক সাহিত্যত পরমপুরুষ ভগবানের স্বরূপ এনেদরে বর্ণনা করা হয়েছে তম ঈশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং টং দেবতানাং পরমং স দৈবতম পতি পতিনাং পরমং পর স্তাদ বিদাম বেদং ভুবনেশ্বম উদ্যম ন তৈশ কায়ং করণং স বিদ্যতে ন তৎ সমস্যাধিকৃশ্যতে পরাইশ্য শক্তি বিবিধৈব স্বয়তে স্বাভাবিকই জ্ঞানবল ক্রিয়াস ইয়ার অর্থ হয়েছে ভগবান হল ঈশ্বর সকলের ঈশ্বর আর দেবতা সকলের পরম দেবতা সকলই নিয়ন্ত্রণাধীন পদার্থবিল নিজা নিজা শক্তি আছে সেই সকলবিল কেবল আহিছে। তেওর বাহিরে আন একই পরম সত্তা হব নয় সকল দেবতার বেও পূজ্য আর সকলগী ওপর প্রধানগী গতি সকল জাগতিক অধিপতির আর নিয়ন্ত্রকর ওপর আর সেইভাবে সকলে পূজ্য ডর আর কোনো নাই আর সকল কারণ প্রধান কারণ সাধারণ প্রাণীর দেহর দরে কোনো কায়িক রূপ নাই দেহ আর আত্মার কোনো ভেদ নাই তেওই পরম তত্ত্ব তেওর ইন্দ্রিয়বিল অলৌকিক যো এটা ইন্দ্রিয় আন যো এটা ইন্দ্রিয়র কাম করবেন গতি ডর বা সমান আর কোনো নাই শক্তি বহুমুখী আর সেইভাবে এটা স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে কামবিল নিজে নিজেই হয়ে থাকে এইখানে কথা শ্বেতাচ্ছদর উপনিষদত আসিল যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতিটা বস্তুই উভয় নদী হয়ে আছে আর নৃত্য সত্যরূপে সদায় আছে গতি কর্তব্য বলে করবল কাম একু নাই যি মানুষে কর্ম করলে কিনা এটা কর্মফল ভোগ করবল বাধ্য কেবল তেনে মানুষের বাবেহে কর্তব্য কর্ম সমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়া থাকে কিন্তু যার বাবে এই তিনিও লোকতে একুই পাবল নাই কোনো নির্দিষ্ট কর্তব্যও নাই তথাপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ক্ষত্রিয় সকল নেতারূপে কুরুক্ষেত্র রণভূমিত এটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কারণ আর্তজনক রক্ষা করাটা ক্ষত্রিয়র আবশ্যকরণীয় কাম যদিও ভগবান বৈদিক শাস্ত্রর পিঠি নিষেধর সীমার বাহির তথাপি শাস্ত্রর বিরোধ করে কোনো কাম নক আজি আমি ইমানতে সামরিছো ইয়ার পিছর শ্লোকবর ব্যাখ্যা আমি আহিবলগিয়া ভিডিওবিল মাধ্যমে আপনাদের মাজলে আগাম ধন্যবাদ